ലഡാക്കിലെ ഗൽവാനിൽ ചൈനീസ് പട്ടാളം നടത്തിയ അതിക്രമത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി വിളിച്ചുചേർത്ത സർവകക്ഷി യോഗം അഞ്ചു മണിക്ക് എന്നാൽ യോഗത്തിന് വിളിച്ചിട്ടില്ല എന്ന വിമർശനവുമായി ആർ ജെ ഡിയും ആം ആദ്മി പാർട്ടിയും എ ഐ എം ഐ എമ്മും രംഗത്ത് വന്നു ഇന്ത്യൻ സൈനികരെ ആരെയും തടഞ്ഞുവെച്ചിട്ടില്ല എന്നും ചൈന വ്യക്തമാക്കി വ്യോമസേനാ മേധാവി ലേയിൽ എത്തി സാഹചര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തി ചൈനീസ് അതിക്രമം മുൻകൂട്ടി ആസൂത്രണം ചെയ്തതാണ് എന്നും കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഉറങ്ങുകയായിരുന്നുവെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി വിമർശിച്ചു ഇ ആർ രാകേഷ് വിശദാംശങ്ങളുമായി ചേരുന്നു രാകേഷ് ഇത്തരത്തിൽ വിമർശനങ്ങൾ ഉയരുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ കൂടിയാണ് സർവകക്ഷി യോഗം ചേരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സാഹചര്യം എല്ലാ പാർട്ടികളും പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ടോ രഞ്ജിന് അഞ്ചു മണിക്കാണ് സർവകക്ഷി യോഗം ചേരുക പതിനഞ്ചിലധികം രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ പ്രതിനിധികൾ അധ്യക്ഷന്മാരോ അല്ലെങ്കിൽ സെക്രട്ടറിമാരോ ഈ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കും ജെ പി നദ്ദ സോണിയാഗാന്ധി ഉദ്ധവ് താക്കറെ ശരത് പവാർ സീതാറാം യെച്ചൂരി തുടങ്ങിയ നേതാക്കൾ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് സ്വാഭാവികമായും ഈ നേതാക്കൾ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ പ്രധാനമായും ഉന്നയിക്കുക ചൈന ചൈനീസ് പട്ടാളം ഇന്ത്യൻ ഭൂപ്രദേശത്തേക്ക് എത്ര കയറി കയ്യടക്കി വെച്ചു ഒപ്പം തന്നെ അതിർത്തിയിൽ ഉണ്ടായ സാഹചര്യം എന്താന്ന് പതിനഞ്ചാം തീയതി ഉണ്ടായ സംഭവം എന്ത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു വിശദീകരണം സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്ത് വേണം വ്യക്തത വേണം എന്ന കാര്യമായിരിക്കും സ്വാഭാവികമായും പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ ഉന്നയിക്കുക അതിനുള്ള അത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടി നേതാക്കൾ തന്നെ വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തു കാരണം രാഹുൽ ഗാന്ധി അടക്കമുള്ള നേതാക്കൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളെല്ലാം തന്നെ കേന്ദ്ര സർക്കാരോട് സമാനമായ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഉന്നയിച്ചിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ചോദ്യങ്ങൾ സർവകക്ഷി യോഗത്തിലും ആവർത്തിക്കാൻ തന്നെയാണ് സാധ്യത എന്നാൽ മുഴുവൻ പാർട്ടികളെയും വിളിച്ചിട്ടില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ആർ ജെ ഡി അടക്കമുള്ള പാർട്ടികളെ ആം ആദ്മി പാർട്ടി അടക്കമുള്ള പാർട്ടികളെ യോഗത്തിന് വിളിക്കാത്തതിൽ പ്രതിഷേധമായി പാർട്ടി നേതാക്കൾ രംഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇതിന് സർക്കാർ നൽകിയ വിശദീകരണം അഞ്ചംഗങ്ങളിൽ കൂടുതലുള്ള പാർലമെന്റ് അംഗങ്ങളുള്ള പാർട്ടികളെ മാത്രമാണ് യോഗത്തിലേക്ക് വിളിച്ചതെന്നാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള വിശദീകരണം ഏതായാലും അഞ്ചു മണിക്കാണ് യോഗം ചേരുക അതിനിടയിൽ ചൈനയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു വിശദീകരണം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യൻ സൈനികരെ ആരെയും തടഞ്ഞു വെച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് ചൈന വ്യക്തമാക്കിയത് കാരണം പത്ത് സൈനികരെ അടക്കം തടഞ്ഞു വെച്ചു ചൈനീസ് സേന തടഞ്ഞു വെച്ചു പിന്നീട് ചർച്ചകളിലൂടെയാണ് വിട്ടയച്ച എന്ന വാർത്തകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ചൈനീസ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇത്തരമൊരു പ്രതികരണം വന്നിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യ ചൈനീസ് സംഘർഷത്തിൽ വീരമൃത്യു വരിച്ച ജവാന്മാർക്ക് അന്തിമോപചാരം അർപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് കാണുന്നത് രാജേഷ് ഒറാങ് എന്ന സൈനികനാണ് ഇപ്പോൾ സൈന്യത്തിന്റെ സൈന്യമാതിരാഞ്ചികൾ അർപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് കാണുന്നത് മറ്റു വാർത്തകളിലേക്ക് ജമ്മു കാശ്മീരിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ എട്ട് ഭീകരരെ സൈന്യം വധിച്ചു ഷോപ്പിയാനിലും പാമ്പോറിലുമാണ് ഏറ്റുമുട്ടലുണ്ടായത് പ്രദേശത്ത് ഭീകരരുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ടെന്ന വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തിയ തെരച്ചിലാണ് ഏറ്റുമുട്ടലിൽ കലാശിച്ചത് പ്രദേശത്ത് ഇപ്പോഴും തെരച്ചി